சார் நடிகர் கமலஹாசன் சார் நடிகர் கமலஹாசன் நேரடியாகவே அரசியலுக்கு வரதாக அறிவிச்சிட்டார் இது தமிழ் சமூகத்துக்கு எந்த மாதிரியான அவர் அவரோட அரசியல் வருகை இருக்கும் நீங்கள் ஒன்றும் கேட்குறேன் எங்களை போல் ஆளுகள் கிட்ட கேட்குறதுக்கு ஒரு செய்தி ஒரு இது இல்லை நீங்கள் அவர் வரேன்றாரு இவர் தூங்குறேன்றாரு இவர் சாப்பிடுன்றாரு இதுவே நான் ஒரு பெருத்த அவமானமாக கருதுகிறேன் இதே இந்த மாதிரி கருத்துக்களை எங்கள்கிட்ட கேட்குறீங்க எனக்கு விளங்கவே கிடையாது எவ்வளோ சிக்கல் இருக்குது அதை பற்றி பேசுகிறதுல ஒரு புதிய செய்தி இது நாட்டில் ஒரு பிரச்சனை இன்றைக்கி போய் மின்சாரத்தை வாங்கிறதுக்கு ஒன்பதாயிரம் கோடிக்கு ஒப்பந்தம் போடுறோம் வாங்குறதில் முதலீடு செய்கிறத இந்த அரசுகள் இந்த ஆட்சியாளர்கள் உற்பத்தியில் முதலீடு செஞ்சுருந்தால் மின் தடைக்கு மின் உற்பத்தியில் ஒரு நிரந்தர தீர்வு கண்டுக்கலாம் அதையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போக மாட்டேங்கிறீங்க அவர் வரேன்றாரு இவர் போறேன்றார் அவர் தான் வரேன்னு ரொம்ப நல்லா சொல்லிட்டுருக்காரு வரட்டும் அப்புறம் பேசுவோம் என்ன செய்ய போகிறோங்கிற கொள்கையை முன் வைக்கட்டும் அப்புறம் பேசுவோம் அமைச்சர்கள் வந்து மாறுபட்ட கருத்துக்களை தெரிவிக்கிறாங்க நாங்கள் ஜெயலலிதாவை பார்த்தோம் ஒரு சிலர் வந்து பார்க்கல அப்படிங்கிறாங்க எப்படி பார்க்குறீங்க இதுக்கு முதல்வராக இருந்தவங்க உங்களுடைய மரணம் நானும் இதை மாறுபட்ட கருத்தாக தான் பார்க்குறேன் வேறு எப்படி பார்க்க சொல்கிறீங்கன்னு மாறி மாறி பேசுகிறாங்க தொடக்கத்துலேருந்தே மாறி மாறி தானே ஒருத்தரும் பேசி கொண்டு வராங்க அன்றைக்கி வந்து சசிகலா அம்மா நீங்கள் வந்து தான் எங்களை காப்பாற்றணுன்னு இன்றைக்கி அவங்க தான் எல்லாத்துக்கும் காரணங்கிறாங்க இது பதவி தக்க வைத்து கொள்ள பணத்தை பாதுகாத்து கொள்ள நடக்கிற போராட்டம் அது அவ்வளோ பெருசாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை இல்லை ஒரு முதலமைச்சர் என்ற முறையில் வந்து மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு இல்லையா இனிமேல் இனிமேல் தெளிவு எப்போவோ தெளிவுபடுத்தியிருக்கணும் அதை எப்போவோ தெளிவுபடுத்தியிருக்கணும் மக்களுக்கு எண்ணற்ற சந்தேகங்கள் இருந்தது அது குறித்த வருத்தம் இருந்தது எல்லாருக்குமே அதை ஒரு வெறுப்பு இருந்தது இது இப்படி கடத்தி விட்டு போகிறாங்களே அப்போ செய்யலை இப்போ தினந்தோறும் பல்வேறு பிரச்சனைகளில் சிக்கி தவிக்கிற மக்களை திசை திருப்பதற்கு உங்களை போட ஊடகங்களை வெவ்வேறு பக்கம் திருப்பி விவாதிக்க வைப்பதற்கு இதை பேசி கொண்டிருக்கிறாரு ஒரு அமைச்சர் வந்து நாங்கள் போய் சொல்லிட்டோங்கிறாரு ஐயா திண்டுக்கல் சீனிவாசன் இன்னொரு அமைச்சர் ஐயா செல்லூர் ராஜு இல்லை நாங்கள் எல்லோரும் போய் பார்த்தோங்கிறாங்க இவங்க தான் சொன்னாங்க விரும்பிய உணவை கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுகிற நிலை என்று இவங்க தான் பேசுனாங்க எங்களுக்கெல்லாம் இனிப்பு கொடுத்தாங்கன்னு இவங்க தான் பேசுனாங்க இன்றைக்கி அவங்களே நாங்கள் போய் சொல்லிட்டோங்கிறாங்க அதை போய் பே இப்போ பேசி பயன் என்ன இருக்குது சாதி மதங்களால் பிளந்து பிரிந்து தன்னின பகையால் தாழ்ந்து வீழ்ந்து போன தமிழ் சமூகத்தை ஒற்றுமைப்படுத்துவதற்காக நாம் தமிழர் என்கிற தேசிய இன உணர்வுக்குள் திரட்டி அவர்களை அரசியல் படுத்தியவர் எங்கள் ஐயா சி ப ஆதித்தனார் அவர்கள் நாங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிற நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய நிறுவன தலைவர் எளிய மக்களும் நாட்டு நடப்புகளை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தினத்தந்தி என்கிற ஏடு நடத்திய ஏந்தல் தமிழர்களினுடைய வீர விளையாட்டான கபடி சிலம்பம் போன்ற கலைகள் அழிந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக பயிற்சி பட்டறைகளை தொடங்கி அதை அழிய விடாமல் அடைகாத்த பெருந்தகை தமிழுக்கும் தமிழருக்குமாக தன் வாழ்நாள் முழுதும் அர்ப்பணித்து போராடிய ஒரு மகத்தான போராட்டக்காரர் உடல் மண்ணுக்கு உயிர் தமிழுக்கு என்று உறக்க சொன்ன புரட்சியாளர் எங்கள் ஐயா சீப்ப ஆதித்தனாருடைய பிறந்த நாள் இன்று அவர் எந்த நோக்கத்தை கொண்டு தமிழ் இனம் உரிமை பெற்று பெருமையோடு எல்லா இனங்களையும் போல வாழ வேண்டும் என்ற கனவோடு நின்றாரோ அந்த கனவை வழி வழியே வருகிற அவர் வீரத்தமிழ் பிள்ளைகள் நாங்கள் நிறைவேற்றோம் என்று அவர் பிறந்த நாளில் உறுதி ஏற்கிறோம் அவருக்கு எங்களினுடைய புகழ் வணக்கத்தை செலுத்துவதில் பெருமையடைகிறோம்